What is up guys? Kamusta na po kayo? Ito po ang front cover fairings ng aking Wave 100. So kung mapapansin nyo, marami na siyang bungi, marami na siyang sira, and beyond repair na po siya. Buti na lang nung nagpunta ako ng jump shop, may nakita akong replacement. Nabili ko po to sa halagang 20 pesos. In good condition. Kompleto lahat ng clips. Ayan. Original from Honda. Walang bungi. Isa lang ang nakikita kong problema dito which is yung crack na to. Pero madali lang din namang i-repair to. I-reinforce ko lang to ng fiber. Konting linis, masilya, and then pipinturahan. So stay tuned guys, papakita ko kung paano ko aayusin to. Ang pinakaunang gagawin ko is linisan muna yung fairings. And then lilihain ko ng 220 grit. Kasi medyo makapal yung pintura para mabilis kong matanggal. Then pag numinipis na, lilipat ako ng 600 grit para mas pino yung finish niya. Gamit ng Dremel steel brush tatanggalin ko yung pintura nito kasi dito kakapit yung fiberglass Yan. gagawin ko naman ngayon lalagyan ko ng kanal yung pagitan ng dalawang crack pukukain ko siya ng konti para malagyan ko siya ng konting fiber ganun na rin tong mga to medyo malalalim tong mga lubog na to eh yung tatlo na to so ang gagawin ko lalagyan ko siya ng konti hukukain ko ng konti and then saka ako mamasilyahan apply ng fiberglass para ma-reinforce yung likod. Okay, so ang gagamitin ko lang dito ay fiberglass cloth, fiberglass resin, and uh, fiberglass catalyst or yung hardener niya. Magamit din ako ng maliit na lalagyan at maliit na paintbrush pang apply ng chemical so ito yung chemical nya konti lang magagamit natin dito since maliit lang naman yan maliit lang yung magagamit na clock ganyan lang yan okay, so guguntingin ko ng konti dito 
saka ako ipapahiran ng chemical So ang mixture ng fiberglass resin is konti lang Yan, pansin nyo, konting-konti lang nagigay ko dito. Sa ganitong amount, konti lang yung ilalagay nyo. Yan. Haluin mo buti gamit ang yung crush. Bago nyo i-apply, siguraduhin nyo malinis na yung pag-a-apply nyo. naging transparent yung fiberglass cloth. Maganda yan kasi it means na penetrate nung chemical yung cloth. At lapat na lapat siya, Dikit na dikit na siya dyan. Okay, just make sure na patuyuin nyo muna to. Patuyuin nyo muna matuyo. Hayaan nyo lang muna ng ilang oras. Two hours later. Matigas na siya. Kahit i-bend natin siya, Yan. Kapansin nyo hindi na bumubo ka. Hmm. Ngayon, ang gagawin ko naman, lalagyan ko ng fiber yung, yung kanal o yung pagitan ng crack. Hintayin ulit matuyo. Uh, for now, ibibilad ko muna ito sa araw. One hour later. Okay guys, tuyo na po. Kung mapapansin nyo, nakumbok na siya. So, ang gagawin ko na lang is lilihain ko ito hanggang sa pumantay. And then, pag may lubog pa ng konti, mamasilihan. Ayan. So, tapos na po yung pagliliha. Pantay na siya. Kaya lang may konti pa rin lubog. Masilya na po ang papantay dyan. Ang gagamitin ko lang is time out body filler kasama ang kanyang hardener. Alugin po itong mabuti bago gamitin. Alugin mabuti. Konti lang ang gagamitin. Gagamitin ko na itong screwdriver ko pang halo. Lagyan ng konting hardener. Haluin mabuti. So, mabilis lang pong tumigas to kaya i-apply nyo kagad. Ang ginagawa ko, pinuputol ko lang yung popsicle sticks. Yan. Tapos, kukuha ako dito. Yun na po yung lalagay kong pang masilya.
Yan, tapos na ang pag-i-spray ng primer. Hindi na halata yung crack sa gilid. Ang gagawin ko na lang ngayon, iintayin kong matuyo, and then lilihain ko siya ng 1,000 grit na sandpaper. And then mag apply ng base color, and then yung kulay na gusto ko. And then top coat. Okay. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Paalam po.